செய்திகளை வழங்குவதற்காக புருஷோத்தமன் ஜெயபால் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் புதுவை காலாப்பட்டு தொகுதி வடக்கு மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் முதலமைச்சர் திரு நாராயணசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது உப்பளம் தொகுதி வட்டார காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் சக்தி திட்டம் அறிமுகம் முதல்வர் திரு நாராயணசாமி திட்டத்தை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் புதுவை நகராட்சி அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு பாஸ்கர் நடத்தினார் புதுவை காலாப்பட்டு தொகுதி வடக்கு மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் முதல்வர் திரு நாராயணசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி காலாப்பட்டு தொகுதி வடக்கு மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் முதலமைச்சர் திரு நாராயணசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது காலாப்பட்டு தொகுதிக்குட்பட்ட கருவடிக்குப்பம் பகுதியில் அமைந்துள்ள தனியார் திருமண நிலையத்தில் வடக்கு மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் வடக்கு மாவட்ட தலைவர் முத்துராமன் தலைமை தாங்கினார் சிறப்பு விருந்தினராக முதலமைச்சர் திரு நாராயணசாமி புதுச்சேரி மாநில காங்கிரஸ் கட்சி பொறுப்பாளர் சஞ்சய் தத் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் முன்னிலை வகித்தார் அமைச்சர் ஷாஜகான் வரவேற்புரையாற்றினார் நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் கட்சி மாநில நிர்வாகிகள் தொகுதி நிர்வாகிகள் உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன உப்பளம் தொகுதி வட்டார காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் சக்தி திட்டத்தை முதல்வர் திரு நாராயணசாமி அறிமுகப்படுத்தினார் உப்பளம் தொகுதி வட்டார காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் அறிமுகம் ஆலோசனை கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் திரு நாராயணசாமி கலந்து கொண்டு சக்தி திட்டத்தை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் உப்பளம் தொகுதி வட்டார காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் அறிமுகம் ஆலோசனை கூட்டம் மற்றும் சக்தி திட்டத்தில் இணையும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தொகுதியின் தலைவர் லட்சுமணன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயலாளரும் புதுச்சேரி பொறுப்பாளருமான சஞ்சய் தத் முதலமைச்சர் திரு நாராயணசாமி காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் திரு நமச்சிவாயம் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் உறுப்பினர்கள் இளையராஜா சக்தி திட்டத்தின் பொறுப்பு தேவதாஸ் மாவட்ட தலைவர் கோபாலமூர்த்தி செல்வ பாண்டியன் உப்பளம் தொகுதிக்குட்பட்ட வட்டார காங்கிரஸ் கமிட்டி நிர்வாகிகள் இளைஞர் காங்கிரஸ் மகிழா காங்கிரஸ் மாணவர் காங்கிரஸ் மீனவர் அணி போன்ற பல்வேறு பிரிவுகளின் தலைவர்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் இறுதியாக ராஜ்குமார் நன்றி கூறினார் முதலியார்பேட்டையில் புதுவை நகராட்சி அதிகாரிகளுடன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு பாஸ்கர் ஆலோசனை நடத்தினார் நகராட்சி அதிகாரிகளுடன் முதலியார்பேட்டை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஈடுபட்டார் புதுச்சேரி நகராட்சி அதிகாரிகளுடன் முதலியார்பேட்டை தொகுதி முழுவதும் உள்ள கழிவு நீர் வாய்க்கால்களை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் நாய்கள் மற்றும் பன்றிகளை பிடிக்க வேண்டும் தியாக முதலி நகர் மற்றும் பல்வேறு பகுதிகளில் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ள கழிவு நீர் வாய்க்காலை உடனடியாக சுத்தம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் வாரம் ஒரு முறை முதலியார்பேட்டை தொகுதி முழுவதும் கொசு மருந்து அடிக்க வேண்டும் என பல்வேறு நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலியார்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் தலைமையில் நகராட்சி அதிகாரியிடம் ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஈடுபட்டார் நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி நகராட்சி செயற் பொறியாளர் சேகரன் உதவி பொறியாளர் சிவபாலன் இளநிலை பொறியாளர் ரமேஷ் மருத்துவர் கதிரேசன் மலேசியா இணை இயக்குனர் கணேசன் குருசாமி தமிழ்ச்செல்வன் முன்னாள் கவுன்சிலர் சத்யராஜ் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுவை சாரம் பகுதியில் பெண் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு பயிற்சி முகாமில் முதல்வர் திரு நாராயணசாமி கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார் வட மாநிலங்களில் பெண்களுக்கு சுதந்திரம் இல்லாத நிலை உள்ளதாக புதுச்சேரி முதலமைச்சர் திரு நாராயணசாமி வேதனை தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி அரசின் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை சார்பில் பெண் குழந்தைகளை பாதுகாத்தல் மற்றும் பெண் குழந்தைகளுக்கு கல்வி அளித்தல் தொடர்பான ஒருநாள் பயிற்சி முகாம் சாரம் பகுதியில் உள்ள திட்டம் மற்றும் ஆராய்ச்சி துறை அலுவலக கருத்தரங்க கூடத்தில் நடைபெற்றது இந்த பயிற்சி முகாமை முதலமைச்சர் திரு நாராயணசாமி தொடங்கி வைத்து பேசுகையில் வட மாநிலங்களில் பெண்களுக்கு தனி சுதந்திரம் இல்லாத நிலை உள்ளதாகவும் வட மாநிலங்களில் பெண் பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலையும் பெண் பிள்ளைகள் கற்பழிக்கப்படும் நிலையும் உள்ளது என்று வேதனை தெரிவித்த முதலமைச்சர் சுதந்திர இந்தியாவில் இப்படி ஒரு நிலை மாற்றப்பட வேண்டும் என்றார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் பெண்களுக்கு அதிக அளவு பாதுகாப்பு உள்ளது என்றும் பெண்கள் சுதந்திரமாக நடைபெறும் நிலை 
புதுச்சேரியில் உள்ளதாகவும் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் எண்பத்தி ஐந்து சதவிகித பெண்கள் கல்வி அறிவு பெற்றுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி ஜிப்மர் மருத்துவமனை எதிரே இளைஞர் பெருமன்றத்தினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சி பிரிவு காலி பணியிடங்களை இளைஞர்களை கொண்டு முழுமையாக நிறைப்பட வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்றத்தினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சி பிரிவு காலி பணியிடங்களை இளைஞர்களை கொண்டு முழுமையாக நிறைப்பட வேண்டும் விண்ணப்ப கட்டணமாக ஒவ்வொரு பொது பிரிவு மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தின் ஆயிரத்து ஐநூறு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு ஆயிரத்து இருநூறு என்பதை குறைக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்றத்தினர் ஜிப்மர் மருத்துவமனை எதிரே கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாநில தலைவர் ராமராஜா தலைமை தாங்கினார் மாநில துணைத் தலைவர் பெருமாள் மாநில துணைச் செயலாளர் ரூவியர் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு தங்களின் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் ஈகை தமிழன் முத்துக்குமரன் பத்தாம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி நாம் தமிழ் கட்சியின் சார்பில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது ஈகை தமிழன் முத்துக்குமரனின் பத்தாம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக நடைபெற்றது தன்னுயிரை தீக்கு இரையாக்கிய ஈகை தமிழன் முத்துக்குமரன் அவர்களுக்கு பத்தாம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வில் ஈகை சுடர் ஏந்தி உறுதி ஏற்பு நிகழ்வு முத்துக்குமார் உருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி வீர வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வினை புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சியின் இளைஞர் பாசரை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ஞானப்பிரகாசம் ஒருங்கிணைத்தார் மாநில இளைஞர் பாசறை பொறுப்பாளர் மணிபாரதி முன்னிலை வகித்தார் மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் கௌரி கலா பிரியா லட்சுமி தமிழ்நாடு கொள்கை பரப்பு செயலாளர் ஐயா சக்திவேல் மாசே இளங்கோவன் செல்வராசு காளிதாஸ் தமிழன் மீரான் தேவா ரமேஷ் பெயத்தேவன் நிர்மல் தசரதன் பெரியான் பரத் பிரியகுமரன் முரளி மோகன் செந்தில் குமார் ஊசுடு சசிகுமார் தமிழன்பன் அன்பரசன் மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி நிர்வாகிகள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர் அண்ணா சிலையிலிருந்து புறப்பட்டு அண்ணா சாலை காமராஜர் சாலை வழியாக ஈகை சுடர் ஏந்தி பேரணியாக சென்று பெரியார் சிலையில் அருகே வைக்கப்பட்டிருந்த வீர தமிழ்மகன் முத்துக்குமார் அவர்களின் உருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது முதல்வர் உறுதியை ஏற்று ஏழாவது ஊதியக்குழு கமிஷனை அமல்படுத்த கோரி பதினோராவது நாளாக நடைபெற்ற போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள சொசைட்டி கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு ஏழாவது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளை அமல்படுத்த வேண்டும் என முதலமைச்சர் திரு நாராயணசாமி உறுதி அளித்ததை தொடர்ந்து பதினோராவது நாளாக வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த நான்காயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் தங்களின் போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாக அறிவித்துள்ளனர் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள எட்டு அரசு கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு மத்திய அரசின் ஏழாவது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளை ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் அமல்படுத்தி மாநில அரசு அறிவித்திருந்தது இந்த நிலையில் புதுச்சேரியில் உள்ள அரசு கல்லூரிகளில் ஏழாவது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளை அமல்படுத்தியதை போல் மாநிலத்தில் உள்ள பதினெட்டு சொசைட்டி கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கும் ஏழாவது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளை அமல்படுத்த கோரி பல்வேறு போராட்டங்களில் பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வந்தனர் இதனிடையே சொசைட்டி கல்லூரி பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களின் கோரிக்கையை புதுச்சேரி அரசு நிறைவேற்றாத நிலையில் கடந்த பதினெட்டாம் தேதி முதல் நான்காயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சொசைட்டி கல்லூரி பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் பணிகளை புறக்கணித்து தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர் பேராசிரியர்களின் வேலை நிறுத்த போராட்டம் காரணமாக மாணவர்களுக்கு பாடம் எடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது இதனால் தங்களின் படிப்பு பாதிக்கப்படுவதாக கூறி போராட்டத்தை அரசு முடிவுக்கு கொண்டுவர கோரியும் பேராசிரியர்களுக்கு ஆதரவாக மாணவர்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இந்நிலையில் பதினோராவது நாளாக தொடர் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த சொசைட்டி கல்லூரி பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களை அழைத்து சட்டசபையில் முதல்வர் நாராயணசாமி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் 
பேச்சுவார்த்தையில் அரசு கல்லூரிகளுக்கு ஏழாவது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளை அமல்படுத்தியதைப் போல சொசைட்டி கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கும் ஏப்ரல் மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் ஏழாவது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகள் அமல்படுத்தப்படும் என உறுதியளித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த சொசைட்டி கல்லூரி பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் தங்களின் போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாக அறிவித்தனர் மேலும் நாளை முதல் வழக்கம்போல் நான்காயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சொசைட்டி கல்லூரி பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் பணிக்கு செல்வார்கள் எனவும் வேலைநிறுத்த போராட்ட நாட்களை ஈடு செய்ய சனிக்கிழமைகளில் மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் புதுவையில் தொழில் தொடங்க விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுடன் முதல்வர் திரு நாராயணசாமி ஆலோசனை நடத்தினார் புதுவையில் செல்போன் தொழிற்சாலை தொடங்க முன்வரும் தொழில் முனைவோருக்கு சிறப்பு சலுகை வழங்குவது என நிதி ஆயோக் அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் நடத்திய ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது புதுச்சேரியில் செல்போன் மற்றும் இதர மின்னணு நிறுவனங்களை துவங்குவது தொடர்பாக முதல்வர் நாராயணசாமி தலைமையில் முதலீட்டாளர்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நேற்று துவங்கியது புதுவையில் நிறைய தொழிற்சாலைகளை துவங்குவதற்கு ஏதுவாக பல்வேறு சலுகைகளுடன் கூடிய புதிய தொழிற் கொள்கை கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது இதில் தொழில் முனைவோர்களுக்கு மின் கட்டணத்தில் சலுகை மூலதன மானியம் வட்டிக்கு மானியம் ஜெனரேட்டர் வாங்க அரசின் நிதி உதவி தொழிற்பேட்டையில் தொழிற்சாலைக்கு உடனே அனுமதி தடையில்லா சான்று உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளின் அனுமதியை ஒற்றை சாளர முறையில் உடனே வழங்குவது உள்ளிட்ட சிறப்பம்சங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன இதனையடுத்து உணவு பதப்படுத்துதல் ஆட்டோமொபைல் செல்போன் நிறுவனங்கள் ஆயத்த ஆடை தயாரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு நிறுவனங்களிலிருந்தும் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது குழந்தை திருமணத்திற்கு எதிரான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி பவழநகர் அங்கன்வாடி மையத்தில் நடைபெற்றது பவழநகர் அங்கன்வாடி மையம் மற்றும் புதுச்சேரி சைல்டு லைன் ஆயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டு திட்டம் இணைந்து குழந்தை திருமணத்துக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி பவழநகர் அங்கன்வாடி மையத்தில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் கதிர்காமம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு என் எஸ் ஜெயபாலன் திரு சி மாறன் திரு எஸ் யசவந்தையா திருமதி வி சியாமலா மற்றும் எம் சரண்யா ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டு குழந்தை திருமண எதிர்ப்பு நாடகம் மற்றும் கோலப் போட்டியில் பங்கு பெற்றவர்களுக்கு பரிசளித்து குழந்தை திருமணத்தின் மூலம் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றி எடுத்துரைத்தனர் மற்றும் இந்நிகழ்ச்சியின் போது பவழநகர் அங்கன்வாடி மையத்தில் குழந்தை திருமண எதிர்ப்பு மற்றும் குழந்தை பாதுகாப்பிற்கான ஓவியம் வரையப்பட்டு கண்காட்சி நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் மற்றும் குழந்தைகள் கலந்து கொண்டு குழந்தைகளுக்கு குழந்தை திருமணத்தால் ஏற்படும் பல்வேறு பாதிப்புகள் பற்றி விழிப்புணர்வு அடைந்தனர் இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை பவழநகர் அங்கன்வாடி மைய ஆசிரியர் திருமதி வசந்தா மற்றும் சைல்டு லைன் ஒருங்கிணைப்பாளர் செல்வி ஜெனிஃபர் மற்றும் சைல்டு லைன் பணியாளர்கள் செய்திருந்தனர் சமூக நல வாரியம் மற்றும் சமூக வளர்ச்சி நிறுவனம் இணைந்து மாணவர்களுக்கு போதை தடுப்பு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கை நடத்தினர் சமூக நல வாரியம் மற்றும் சமூக வளர்ச்சி நிறுவனம் இணைந்து பல்கலைக்கழக சமுதாய கல்லூரி மாணவர்களுக்கு போதை தடுப்பு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது புதுச்சேரியில் சமூக நல வாரியம் மற்றும் மக்கள் சமூக வளர்ச்சி நிறுவனம் இணைந்து லாஸ்பேட்டை பகுதியிலுள்ள பல்கலைக்கழக சமுதாய கல்லூரியில் மாணவ மாணவிகளுக்கு போதை தடுப்பு விழிப்புணர்வு சிறப்பு கருத்தரங்கம் நடத்தியது சமூக நல வாரியம் மற்றும் மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் தேசிய சமூக பாதுகாப்பு நிறுவனம் ஆகியோருடன் இணைந்து மக்கள் சமூக வளர்ச்சி நிறுவனம் லாஸ்பேட்டை சமுதாய கல்லூரி மாணவர்களுக்கு போதை தடுப்பு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கத்தை நடத்தியது இந்த கருத்தரங்கில் கல்லூரி முதல்வர் சந்திரசேகரன் தலைமை தாங்கினார் சமூக நல வாரியத்தால் வைஜெயந்தி மாலா விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கை குத்துவிளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தார் நாட்டு நலப்பணி திட்ட அதிகாரி கூறுகையில் மக்கள் சமூக வளர்ச்சி நிறுவனம் மோகன சுந்தரம் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கில் பங்கேற்று மாணவர்களுக்கு சிறப்புரையாற்றினார் அன்னை அறக்கட்டளை தலைவர் கோபால்சாமி போதை பற்றிய விழிப்புணர்வை பயன்படுத்தினால் ஏற்படும் விளைவு குறித்து மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார் 
மேலும் துணைச் செயலாளர் பரமேஸ்வரின் நன்றி உரையாற்றினார் இக்கருத்தரங்கில் சுமார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை செவந்த் டே பள்ளியின் அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு விழா நடைபெற்றது செவந்த் டே மேல்நிலைப் பள்ளியில் அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு விழா நடைபெற்றது இதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் கலந்து கொண்டு பரிசுகள் வழங்கினார் செவந்த் டே மேல்நிலைப் பள்ளியில் அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு விழா பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது விழாவில் பள்ளி முதல்வர் ஜார்ஜ் அகஸ்டின் வரவேற்று பேசினார் ஆண்டறிக்கையை பள்ளி துணை முதல்வர் ராமன் வெளியிட்டு பேசினார் விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக முதலியார்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு கல்வி குறித்து சிறப்புரையாற்றி பத்தாம் மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டினார் மேலும் விழாவில் தென்கிழக்கு இந்திய ஒன்றியம் மண்டல கல்வி இயக்குநர் பூமிநாதன் நூறு சதவிகிதம் பெற துணை நின்ற ஆசிரியர்களுக்கு ரொக்க பரிசு வழங்கி சிறப்பித்தார் விழாவில் மாணவ மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றது இறுதியாக துணை முதல்வர் நடராஜன் நன்றியுரை ஆற்றினார் புதுவை அபிஷேக பாகத்தில் உள்ள ஒரு மதுக்கடையில் ஏற்பட்ட தகராறில் ஒருவர் கொல்லப்பட்டதை அடுத்து கொலையாளியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் புதுச்சேரி அருகே நல்லவாடு மீனவர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் முத்தால் ராயன் வயது நாற்பத்தைந்து இவர் அபிஷேகப்பாக்கம் சாலையில் உள்ள மதுபான கடையில் மது அருந்தும் போது அருகாமையில் மது அருந்திக் கொண்டிருந்த அபிஷேகப்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் என்பவருடன் தகராறு ஏற்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து மது அருந்திய பிறகு இருவரும் தனித்தனியே வெளியே வந்துள்ளனர் அப்போது மீண்டும் இருவருக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இதனால் ஆத்திரமடைந்த மணிகண்டன் மது போதையில் சாலையோரத்தில் இருந்த கல்லை எடுத்து முத்தால் ராயன் தலையில் போட்டுள்ளார் இதில் சம்பவ இடத்திலேயே முத்தால் ராயன் இரத்த வெள்ளத்தில் உயிரிழந்தார் இச்சம்பவம் குறித்த தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தவளக்குப்பம் போலீசார் உடலை கைப்பற்றி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து மது போதையில் கொலை செய்து தப்பியோடிய மணிகண்டனை வழக்கு பதிவு செய்து தேடி வருகின்றனர் இந்நிலையில் போதையில் முத்தால் ராயன் தலையில் கல்லை போட்டு கொலை செய்த அபிஷேகப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த மணிகண்டனை உடனடியாக கைது செய்ய கோரி அவரது உறவினர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் புதுச்சேரியில் கடலூர் செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தவளக்குப்பம் சந்திப்பு அருகே சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் இரவு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது மேலும் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்களிடம் கலைந்து செல்ல போலீசார் சமாதானம் பேசிய போது சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்களுக்குள்ளே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதனையடுத்து போலீசார் கொலை செய்து தப்பியோடிய மணிகண்டனை கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்ததைத் தொடர்ந்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்கள் கலைந்து சென்றனர் வரலாற்றில் இன்று நிகழ்ச்சியில் இன்று இந்திய செய்தித்தாள் தினம் அதை பற்றிய செய்தி தொகுப்பை இப்பொழுது பார்க்கலாம் வரலாற்றில் இன்று ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பது இந்திய செய்தித்தாள் தினம் நாள் வாரம் மாதம் இருமுறை மாதம் ஆண்டு என பல கால வரிசையில் இந்தியாவில் செய்திகள் வெளியிடப்பட்டு அச்செய்திகள் மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கப்படுகின்றன நாட்டு நடப்புகளை இந்த சமூகத்தில் நிகழும் பல தரப்பட்ட செய்திகளையும் இந்த பத்திரிகைகள் வாயிலாக மக்கள் அறிந்து கொள்கிறார்கள் இவ்வாறு செய்தி வெளியிடும் பத்திரிகைகள் நடுநிலையோடு செய்திகளை வெளியிட வேண்டும் என்று பெரும்பான்மை மக்கள் விரும்புகிறார்கள் ஆனால் குறிப்பிட்ட சில பத்திரிகைகள் தாம் சார்ந்த கட்சிகளை முன்னிறுத்தி செய்திகளை வெளியிடுகின்றன சில பத்திரிகைகளோ தாம் சார்ந்த கொள்கை கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் செய்திகளை வெளியிடுகின்றன இந்த பத்திரிகைகளுக்கு அதில் உடன்பட்டுள்ளவர்கள் ஆதரவளிக்கிறார்கள் ஆனால் சராசரி குடிமக்கள் பெரும்பாலும் நடுநிலையில் செய்தி வெளியிடும் பத்திரிகைகளுக்கே ஆதரவளிக்கிறார்கள் சில நேரங்களில் அனைத்து பத்திரிகைகளுமே பத்திரிகை தர்மத்தை மீறித்தான் செயல்படுகின்றன தங்களது தொழில் லாபகரமாக நடக்க உதவும் விளம்பரதாரர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தும் செயல்படுகின்றன 
சில சமூக விரோதிகள் பத்திரிகை என்ற பெயரால் சில தொழில் அதிபர்கள் பொதுநலவாதிகளை மோப்பம் பிடித்து அவர்களது பலகீனங்களை கண்டறிந்து அவர்களை மிரட்டி பணம் பறிக்கும் கீழான செயல்களிலும் ஈடுபடுகின்றனர் பொதுமக்கள் விரும்புகிறார்களோ இல்லையோ நாளிதழ்கள் பலவும் துணை இதழ்களை வெளியிட்டு மக்களிடம் அதிக பணம் வசூலிக்கவும் செய்கிறார்கள் இதனை அவர்கள் எழுதப்படாத சட்டங்களாகவே கடைபிடிக்கிறார்கள் தங்களுக்கு வேண்டியவர்கள் வேண்டாதவர்கள் என இனம் பிரித்தும் செய்தி வெளியிடும் போக்கும் சிலரிடையே காணப்படுகிறது செய்திகளை சேகரிக்க செல்பவர்களும் தங்களை நன்றாக கவனிப்பவர்களின் செய்திகளுக்கே முன்னுரிமை தருகிறார்கள் அவ்வாறு அவர்களை கவனிக்க இயலாதோரின் செய்து இருட்டடிப்பு செய்கிறார்கள் பத்திரிகையாளர்கள் விருப்பு வெறுப்பின்றி லாப நோக்கமின்றி உள்ளதை உள்ளபடியே செய்தியாக வெளியிட உறுதி கொள்ள வேண்டும் மக்களுக்கு ஜனநாயகத்தின் மேல் இருக்கும் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்த வேண்டும் நெற்றிக்கண்ணை திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே என்று உரைத்ததை போல் செய்தி வெளியிட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் சிறந்த இந்திய குடிமக்களை உருவாக்க முடியும் சிறந்த குடிமக்களை கொண்ட நாடுதான் ஒரு மிகச்சிறந்த நாடாக விளங்க முடியும் பொதுமக்களும் மாணவ மாணவிகளும் நாள்தோறும் ஏதாவது ஒரு நாளிதழை படித்து தங்களது அறிவை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் அன்றாட நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நல்ல ஆட்சியாளர்களை தேர்வு செய்ய முடியும் விருப்பு வெறுப்பற்ற உண்மை தொண்டை மக்களுக்கு ஆற்ற முன்வரும் ஆட்சியாளர்களால் தான் சண்டை சச்சரவுகளற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும் அவர்கள் பத்திரிகை சுதந்திரத்தில் தலையிடாமல் இருக்க வேண்டும் ஒரு நாட்டின் நான்காவது தூணாக நின்று நாட்டின் கட்டமைப்புக்கு ஆணிவேராக பத்திரிகைகள் இருந்தால் மட்டுமே நமது தாய் திருநாட்டின் பெருமையை தரணிக்கு உயர்த்தி காட்ட முடியும் இந்திய செய்தித்தாள் தினத்தின் பெருமையையும் காக்கவும் முடியும்